Всем огромный привет и добро пожаловать в новый влог. Я надеюсь, что все у вас прекрасно, у нас тоже все спокойно. Сегодня немного облачно, но прохладно, потому что предыдущие дни были очень жаркими, а сегодня глоток свежего воздуха. И сегодня я хочу влог начать с ответов на ваши вопросы. Хочу ответить на два вопроса, которые мне задавали подписчицы. Поэтому готовьте себе вкусный кофе или чай и усаживайтесь поудобнее. Хочу рассказать про старшего сына Христо, которому недавно исполнилось 18 лет, и вы спрашивали, чем же он занимается. Я вам в этом году рассказывала, что он заканчивает школу и сдает госэкзамены. Он их сдал, но результаты я вам не говорила, так что я так или иначе хотела вам это рассказать. В общем, он сдал экзамены, но не очень хорошо. Он не поступил в институт, который он хотел. Он хочет учиться на информатику, стать программистом, но ему не хватили баллы. Он, конечно же, попал в некоторые государственные училища, но он не захотел пойти ни в один из них. Поэтому ходил очень мрачный, без настроения, он очень переживал. Поэтому мы с Давидом поговорили и решили записать его в частный колледж. Колледж, университет, не знаю, как это правильно назвать, но, в общем, училище, где он будет учиться именно тому, чему хотел, станет программистом. Теперь он очень э, счастливый ходит, готовится и ждет, когда начнется учеба, потому что она пока еще не началась. Начнется она приблизительно 10 октября, так что пока он дома. Вот, дали мы ему еще один шанс. Теперь все зависит только от него, и он это прекрасно понимает, воспользуется он этим шансом или нет. Все, что зависело от нас, и вообще, в принципе, все, что зависит от нас, мы делаем. В колледже он будет учиться два года, а потом шесть месяцев будет идти у него стажировка, как нам объяснили в училище. Они сами своим студентам находят работу и стажируются шесть месяцев. И платная она будет или не платная, мы пока еще не знаем, но, как нам объяснили, если он будет хорошим сотрудником и хорошо себя проявит на работе, то, скорее всего, работодатель его возьмет к себе на работу. Так что получается, что само училище устраивает своих студентов на работу. Это очень хорошо. Вот и все, в принципе, у Христа такие новости. Еще он у нас попросил купить ему новый письменный стол, потому что у них в комнате один письменный стол стоит. В принципе, комната небольшая, им и не нужно было ставить там два письменных стола. Но так как у него начинается новый этап в жизни, ну, он у нас попросил, так что мы съездили в Икеа, купили новый письменный стол. Дальше в видео я вам покажу, как мы его собирали. Уже в готовом виде вы его увидите. Хочу ответить еще на один вопрос. Подписчица задавала а насчет младшего сына Яниса. Она спрашивала, как так произошло, что в семье мясоедов один ребенок вегетарианец. Все произошло, ребята, очень быстро и внезапно. В один прекрасный день он вернулся с прогулки, он был на прогулке со своими друзьями, и он мне объявил, мама, я с завтрашнего дня больше не прикоснусь к мясу. Я как поняла, они по интернету посмотрели всякие разные ролики, где забивают этих бедных животных, и он очень их пожалел, и он мне сказал, я больше в этом участвовать не буду. И это мне сказал тот ребенок, который на ежедневной основе просто хотел мяса, он не ел ничего, кроме мяса. Если я готовила обед из овощей, он в тот день оставался голодным. Он не ел, не любил овощи. Вот. И мне пришлось очень тяжело. Конечно, я в это не хотела верить. Я и до сих пор очень надеюсь, что он вернется к мясу. Пускай не каждый день, но хотя бы раз в неделю или два. По-хорошему. Я Давиду говорила, ничего, я приготовлю такие блюда, что он просто не устоит от запаха. Но нет. 
он даже не прикоснулся к этим блюдам. Я каждый день готовила блюда, которые он обожал просто, но не поел. Вот с ноября месяца, как он отказался от мяса, он к нему и не прикасался. Я удивляюсь его выдержке, но на самом деле я пока еще надеюсь, что он вернется к мясу. Сначала у нас были жуткие скандалы, я очень бурно реагировала на все это. Я не хотела менять свою рутину, потому что и моя жизнь очень изменилась. Я готовлю еще больше еды, чем я готовила. Я и так очень много готовила, а теперь всегда два разных блюда. Но сейчас намного легче, человек ко всему привыкает. Так что, ну вот такие дела. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если у вас будут еще вопросы, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Ребята, перехожу к готовке. Сегодня хочу предложить вам очень вкусное блюдо из баклажан. И я вас уверяю, если вы до сих пор не ели баклажаны, то после этого рецепта вы их просто будете обожать. Первым делом мне нужно нарезать баклажаны кругляшками, не очень тонкими, но я вам покажу, и вырезать мякоть. Сейчас готовлю начинку. Для начинки мне потребуется сама мякоть от баклажана, болгарский перец, лук, два яйца, мука, тертый сыр, который очень хорошо плавится. Я сейчас все это меленько нарежу в миску. Сейчас выкладываю баклажаны и буду обжаривать с двух сторон, совсем чуть-чуть. Вот 
вот баклажаны немного поджарились. Сейчас я буду сюда выкладывать начинку, не горкой, так чтобы баклажаны были ровными. Накрою крышку и так прожарю их. Этот небольшой диванчик уйдет отсюда. Мы его отдаем в очень хорошие руки. Эту мебель также делал Давид, но это была самая первая мебель нашим детям. Убираем диван и я тут пропылесошу и протру полы, прежде чем начнем собирать письменный стол. Благодаря лаконичному дизайнерскому решению эта мебель прекрасно впишется в любой интерьер и отлично будет перекликаться с остальной мебелью. Этот письменный стол из коллекции Мальм в белом цвете. У него очень красивый дизайн и он достаточно вместительный. А скамейку, которую выбрал Христо в черно-белом цвете, из кожи. Я вам пропишу из какой коллекции этот стул, потому что я название 100% произнесу неправильно.
у меня была небольшая покупка. Давайте быстренько покажу вам, что я купила. У меня закончились почти все крупы, поэтому нужно было срочно бежать в Микс Маркт. Так, в Микс Маркте что я беру? Лаваш всегда беру, очень выручает, когда у меня заканчивается хлеб. Кроме того, просто завернуть сыр и какую-нибудь зелень, листья салата, например, очень вкусно. И еще худеть с лавашом очень легко и это работает, ребята, знаете. Обязательно всегда беру молоко, потому что оно у нас уходит на ура. Сейчас, на данный момент у меня в холодильнике еще три упаковки, но раз уж я вышла, взяла еще, потому что уходит много молока. Дети просто так его пьют, хлопья с молоком едят и дети, и мы. И вообще использую в выпечках, так что использую много. Могу сказать, что можно выдавать премию нам. Потому что семья небольшая, да, а молоко уходит много. Взяла две упаковки гречки. Гречки, гречку любим все, едим ее все. Круглый рис. Не было вообще муки уже. Взяла 3 килограмма. Дальше тут у меня овсяные хлопья. Кашу мы не едим вообще из овсянки, но младшему сыну делаю овсяные котлетики. Тут у меня две пачки панировочных сухарей, тоже часто использую. Рис взяла на плов. Тут две упаковки творожного сыра, обычно на завтрак, ну или если крем я готовлю, да, какой-то. Ну, две упаковки семечки, это так побаловаться. Взяла одну пачку макарон, коричневый сахар килограмм и сахарная пудра. Вот, дальше у меня э, лак для волос. И взяла вот этот ваниш, у меня закончился, ну, сейчас он мне уже понадобится на зиму. Это для ковров. Это вообще классное средство, ребята. Если не пользовались, попробуйте. Начинаю пересыпать все свои крупы и сыпучие продукты в безумно красивые и удобные контейнеры от IKEA. Я их просто обожаю. Очень качественный материал и цена очень доступная. Эти контейнеры стоят 3 евро. Мне кажется, это абсолютно недорого. Но при желании можно найти дешевле. У нас возле дома, например, есть хозяйственный магазин, где очень даже достойные контейнеры продаются за 1,5 евро. Девчонки, купите себе такие контейнеры, разные баночки и организуйте свой быт красиво. Мы ведь все-таки домохозяйки и большую часть времени проводим дома. Поэтому обязательно окружайте себя красотой, потому что таким образом вести хозяйство намного приятнее. Я свои контейнеры наполняю таким образом. Сначала остаток высыпаю в стакан, потом засыпаю новый продукт и уже сверху пересыпаю предыдущий. Таким образом, когда я открою крышку, первым долгом высыпется предыдущий продукт.
Я закончила с крупами и мне осталось пересыпать сахар, кофе, соль и перец. Люблю, когда все наполнено, не выношу полупустые банки. В общем, люблю, когда в доме полная чаша. На этом буду заканчивать свое видео. Спасибо, что провели это время со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. А мы увидимся уже совсем скоро в следующих роликах. Пока-пока, до новых встреч!